สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาลิตวัชชัยนะจะขอนําเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องตับอักเสบท่านผู้ชมครับตับของคนเรานั้นเป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตของมนุษย์โดยมันจะทําหน้าที่หลายอย่างเป็นต้นว่ามันทำหน้าที่ในการช่วยย่อยอาหารเช่นสร้างน้ำดีทำหน้าที่ในการสะสมพลังงานทำหน้าที่ในการกำจัดพิษหรือของเสียออกจากร่างกายและอื่นๆอีกมากมายนะครับท่านผู้ชมครับตับของคนเรานั้นมีโอกาสได้รับบาดเจ็บขึ้นได้และเมื่อใดก็ตามที่ตับของเราได้รับบาดเจ็บมันจะตอบสนองต่อบาดเจ็บที่เกิดขึ้นนั้นด้วยการเกิดการอักเสบซึ่งเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการซ่อมแซมตัวของมันเองการอักเสบมีได้สองรูปแบบอักเสบแบบเชียบพลันอีกชนิดหนึ่งคือบาดเจ็บเรื้อรังซึ่งหมายความว่าอักเสบนั้นยังมีต่อเนื่องนานเกิน6เดือนขึ้นไปท่านผู้ชมครับสาเหตุที่ทำให้เกิดตับอักเสบนั้นมีมากมายที่พบได้มากที่สุดและบ่อยที่สุดก็คือแอลกอฮอล์กันแอลกอฮอล์นี่เมื่อดื่มมากๆเป็นเวลานานมันสามารถทำลายตับของเราได้สาเหตุประการที่สองคือไวรัสไวรัสที่ทำลายตับเราเรียกว่าไวรัสลงตับหรือไวรัสตับอักเสบที่เราควรทราบมี5ตัวซึ่งผมจะได้กล่าวให้ท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไปนั่นก็คือไวรัสลงตับ A B C D และ E เป็นต้นสาเหตุประการที่3ที่ทําให้เกิดตับอักเสบก็คือตับถูกทําลายโดยภูมิของตัวเองซึ่งเป็นผลหนึ่งมาจากระบบภูมิคุ้มกันเข้าใจผิดว่าตับของตัวเองนั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมจึงเกิดมีการทําลายตับขึ้นแล้วก็นําไปสู่การอักเสบของตับเราเรียกตับอักเสบชนิดนี้ว่าตับอักเสบจากการแพ้ภูมิตัวเองหรือเราจะเรียกทับศัพท์ว่าออโตอิมูนเฮปาไตติสสาเหตุตัวถัดไปก็คือยาและสารเคมีบางอย่างอันสุดท้ายก็คือบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับตับหรือร่างกายของเราโดยตรงท่านผู้ชมครับมีบางท่านเกิดความสงสัยว่าตับอักเสบเนี่ยมันลงเอยด้วยการเป็นมะเร็งของตับได้อย่างไรท่านผู้ชมครับลองมาพิจารณาดูบาดแผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราบ้างแผลเมื่อเกิดขึ้นแล้วเวลามันกำลังจะหายเราจะเห็นสะเก็ดเกิดขึ้นนะครับสะเก็ดที่อยู่บนแผลนั่นแหละครับเมื่อแผลหายดีสะเก็ดก็หลุดออกไปตรงบริเวณแผลนั้นสังเกตให้ดีจะเจอแผลเป็นตรงบริเวณแผลเป็นนั่นแหละครับเป็นพังผืดรวมตัวกันอยู่สิตับก็เช่นกันเมื่อได้รับบาดเจ็บจากอะไรก็ตามตามที่สถิกามาร่างกายจะตอบสนองด้วยการอักเสบเพื่อเป็นการซ่อมแซมตัวเองจากการซ่อมแซมตัวมันเองนั้นมันก็จะมีพังผืดเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราเรียกว่าไฟโบรซิสเมื่อหายจากการอักเสบก็จะมีพังผืดเกิดขึ้นบนตับในกรณีที่ตับถูกทำลายอยู่ตลอดเวลาเช่นกรณีตับอักเสบเรื้อรังตับก็จะสร้างพังผืดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ช้าไม่นานทั้งตับก็จะเต็มไปด้วยพังผืดทำให้ตับนั้นกลายเป็นโรคตับแข็งไป
ท่านผู้ชมครับในการอักเสบหรือในขณะที่มีการซ่อมแซมตัวมันเองนั้นเราจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายใน DNA ที่มีอยู่ภายในเซลล์นั่นแหละการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์นั้นมันเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งอาจมีอะไรบางอย่างเกิดการผิดเพี้ยนไปจากกรณีผิดเพี้ยนนี้เองซึ่งจะนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งขึ้นได้โดยสรุปแล้วเราเห็นว่าตับที่ได้รับบาดเจ็บร่างกายก็จะตอบสนองต่อบาดเจ็บนั้นด้วยการอักเสบซึ่งเป็นการซ่อมแซมตัวมันเองจากการซ่อมแซมของมันเองก็เกิดมีพังผืดเกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าแผลเป็นหากตับมีแผลเป็นมากๆก็จะกลายเป็นตับแข็งและจากกระบวนการดังกล่าวเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงใน DNA ด้วยจึงทำให้คนที่เป็นโรคตับอักเสบนั้นไม่ว่าจะจากสาเหตุอะไรหากเป็นตับอักเสบเรื้อรังก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งของตับขึ้นมาได้ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ